Hey everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you again in the second practice set of JKAS. So uh, uh, once again, I would like to uh, tell you all best wishes aap sabko aur aap sabko all the very best for your upcoming exam. Okay, ji? So let's discuss some questions discuss kar lete So question number one on your screen is the plan of Stanford Cripps envisaged that after the Second World War, okay, Stanford Cripps, okay, ji, Cripps mission aya tha, okay, uske baare mein question hai ki Second World War ke baad India ko kya status milega, Cripps mission ne kya kaha tha, okay, ji, Cripps mission jo hai, ye kab aya tha, Cripps mission, ye aya tha March 1942 mein, okay, ji, March 1942 mein Cripps mission aya tha, chale jaldi se iske options dekh lete hai. Option number one says India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before granting independence. India should be made a republic with the condition that she will join the commonwealth. India should be given dominion status. Okay? So the most correct option, the correct option jo hai is question ka, that is D. Okay? D is the correct option. Hai. India ko ye kaha gaya tha ki aapko dominion status mil jayega. Cripps mission jo hai 1942 mein aaya tha, hua kya tha, is time pe world war chal raha tha, Britain ye chahta tha, British ye chahte the ki, ki jo India hai wo participate kare second world war mein, thik hai British, uh, British ki side se, lekin Indians jo hai, especially Indian National Congress 1942 mein toh matlab kaafi, जो है मतलब काफी अवेयरनेस जो है आ चुकी थी ऑलरेडी ठीक है इंडियन जो है वो इंडिपेंडेंस के अब इंडिपेंडेंस ही चाहते थे राइट तो क्रिप्स मिशन जो है इसमें ऑफर किया गया इसमें बड़ी सारी ऑफर्स दिए गए इंडिया को जैसे कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे ठीक है लेकिन कि मतलब आप ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहोगे फ्री होंगे डिसाइड करने के लिए कि आपने रिलेशन जो है कॉमनवेल्थ के साथ कैसा बनाना है ओके और उन्होंने ये भी कहा कि वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ठीक है जो फ्रेम करेगी नया कॉन्स्टिट्यूशन ओके और लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो डिफेंस जो है इंडिया की ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी और जो गवर्नर जनरल के जो पावर्स हैं वो भी इंटैक्ट रहेंगी ठीक है तो कांग्रेस ने ऑब्वियसली इस टाइम इस टाइम पे तो कांग्रेस ने क्या किया रिजेक्ट कर दिया था ये क्रिप्स मिशन जो है 1942 का इसको रिजेक्ट कर दिया गया था इंडिया ने कहा कि भाई हमें कोई डोमिनियन Coming up on to question number two. Question number two says, can, who took the title of Vatapi Konda? ठीक है जी, Vatapi Konda को जो title है, वो किसने लिया था? तो Vatapi Konda को जो title है, वो लिया था Pallav King ने, Pallav King Narsimha Varman won. ठीक है, तो A is the right answer. ठीक है, A is the right answer. Okay, Vatapi Konda का title जो है, ये Narsimha Dev. वर्मन जो है नरसिम्ह वर्मन जो है वन इन्होंने लिया था कि अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी ठीक है वतापी कोंडा और इसने डिफीट किया था किसको पुलकेशन को ठीक है जी पुलकेशन 2 को इसने डिफीट किया था पुलकेशन 2 कहां के थे चोला किंग थे ये ठीक है चालुक्यास थे सॉरी चोला नहीं चालुक्यास थे ठीक है चालुक्या किंग थे और उन्होंने कैप्चर किया था ये चालुक्यन किंग ये चालुक्या की जो कैपिटल है ये बदामी जो चालुक्या की कैपिटल है 642 सीई में ये जो है नरसिम्ह वर्मन ने पुलकेशन 2 को हरा के अपने नाम कर ली थी तो इनको टाइटल मिला वतापी कोंडा का ठीक है जी ओके कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू धौलावीरा साइट धौलावीरा साइट इंडस वैली साइट है ठीक है इट इज ओनली इंडस सिटी विदाउट सिटाडेल देयर इज अ कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वायर्स प्रेजेंट एट दिस साइट एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरल्स इज फाउंड एट दिस साइट फ्यूनरी आर्किटेक्चर लाइक ट्यूमुलस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस साइट तो ये बताना है इसमें से क्या है ठीक है तो इसके जो करेक्ट देखिए इंडस जो है ये ओनली विदाउट सिटाडेल वाली साइट नहीं है ठीक है इट इज द इट इज नॉट द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल जबकि ओनली साइट विदाउट सिटाडेल जो है कौन सी है कौन सी है दैट इज चानहोदारो कौन सी है चानहोदारो है ठीक है जी कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर थी आ, मैंने ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो करवाई हैं आर्ट एंड कल्चर प्लेलिस्ट जो है ट्रिपल एस का अगर आप इफ यू वांट टू लाइक विजिट दैट ठीक है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मैंने वहां पे बताया हुआ और वहां पे मैंने धोलावीरा साइट का बताया ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जो धोलावीरा साइट जो है ठीक है वो 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली ही बनी है तो ये वैसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है धोलावीरा साइट का अच्छे से सारा डिटेल में पढ़ के जाना क्योंकि ये 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है पहले 38 थी एट प्रेजेंट देयर आर 40 आप लोगों ने खैर पढ़ भी लिया होगा 39th जो है वो रुद्रेश्वरा टेंपल है तेलंगाना में ठीक है 40th जो है धोलावीरा साइट है इन गुजरात तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने धोलावीरा का पुट अप किया है क्योंकि धोलावीरा साइट का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एंशिएंट का भी है और करंट का इसलिए हो गया क्योंकि यूनेस्को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का किताब इसको मिल चुका है ठीक है ओके okay, तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो धोलावीरा साइट है वहां पे वाटर सिस्टम जो है उनका बहुत बढ़िया था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उनका जो है काफी अच्छा था 
काफी साउंड वाटर सिस्टम था उनका तो कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वायर प्रेजेंट एट दिस साइट ये है ठीक है एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरल इज फाउंड इज नॉट फाउंड हेयर इन फैक्ट इट वॉज फाउंड इन लोथल ठीक है जी लोथल साइट जो है इंडस की वहां पे वहां पे मिलती है फ्यूनरी आर्किटेक्चर लाइक ट्यूमुलस यहां पे मिलता है ठीक है ये फीचर है ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देन बिकम्स डी टू एंड फोर ओनली ठीक है यानी कि टू यानी कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वाइ जो है धोलावेरा साइट में ये भी मिलेगा आपको और फ्यूनरी आर्किटेक्चर ट्यूमुलस जैसा जो आर्किटेक्चर है ठीक है डोम शेप मतलब कुछ ऐसे शेप जो होती है फ्यूनरी आर्किटेक्चर की वो भी आपको मिलेगी यहाँ पे ठीक है जैसे स्तूपाज होते हैं उस टाइप की ये ट्यूमुलस जो है वो शेप होती है ठीक है तो ये आप याद रखेगा टू एंड फोर ओके सो द करेक्ट आंसर इज डी All right. Coming up on to question number four, with reference to water on the planet Earth, ये अभी करंट जो UPSC का एग्जाम हुआ 2021 का वहाँ का क्वेश्चन है ये ठीक है. With reference to the water on the planet Earth, consider the following statements. The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of ground water. The amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of ground water. ठीक है. So what is the correct answer? Only टू ठीक है जी बी इज द करेक्ट आंसर खाली जो टू है वो करेक्ट है वन जो है वो इनकरेक्ट है देखिए अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन द रिवर्स एंड लेक्स वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा नहीं है देखिए अगर हम पूरे वाटर्स की बात करें तो हम उसको या तो फ्रेश वाटर में और सलीन वाटर में हम इसको डिमार्केट करते हैं ना जो जो सलीन वाटर के अलावा जितना भी पानी है उसको हम फ्रेश वाटर कंसिडर करते हैं ठीक है तो अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो पूरे फ्रेश वाटर का जो थर्टी है ना वो ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू थर्टी uh, परसेंट जो है वो ग्राउंड वाटर ही है पूरे फ्रेश वाटर का तो uh, जो अमाउंट ऑफ वाटर रिवर्स और लेक्स है वो ऑब्वियसली कम है ग्राउंड वाटर से ठीक है ऑप्शन टू की तरफ अगर हम देखें द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर तो ये करेक्ट है बिल्कुल जो अमाउंट है पोलर आइस का और ग्लेशियर्स का वो ज्यादा है देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से इज Which of the following peninsular rivers is westward flowing? ठीक है जी west की तरफ जो है कौन सी river का flow है तो महानदी गोदावरी कावेरी जो है ये तीनों eastern flowing rivers हैं दी ठीक है जी जो western flowing rivers is only तापती या तापी भी इसको कहा जाता है ठीक है जो तापी जो है ये Arabian Sea में जाके drain हो जाती है महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश में से ये निकलती है ठीक है source जो है तापती river का या तापी का तो कौन सी ranges है यहाँ पे सतपुरा ranges है सतपुरा ranges में से तापी river जो है या तापती river जिसको कहते हैं वो निकलती है ठीक है जी तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव बिकम सी कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज नंदा देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ठीक है ऑल दो दिस क्वेश्चन सीम्स इजी टू यू ठीक है ऑब्वियसली नंदा देवी नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है उत्तराखंड में है सी इज द राइट आंसर ठीक है अभी क्या हुआ था फेब्रवरी ऑफ दिस ईयर ओनली डिवेस्टेटिंग काफी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ठीक है जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था जहाँ पे ठीक है ऋषि गंगा धौली गंगा का जो पार्ट है इनफैक्ट अलग नंदा रिवर का जो पार्ट है ठीक है वो सारा चमोली डिस्ट्रिक्ट पे काफी ज्यादा इफेक्ट आया था तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी ये क्वेश्चन पुट हो सके और जो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है इनफैक्ट नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो ये आप याद रखिएगा ठीक है इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल एज वेल ठीक है और ये क्या हुआ था जब चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था तो वहां पे एक हाइडल प्लांट है जो uh, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया था दैट वाज ऋषि गंगा हाइडल प्लांट और काफी यहां के लेबरर्स वगैरह काफी यहां पे डेथ्स हुई थी ठीक है काफी लोग मिसिंग भी हुए थे तो ये हुआ था ठीक है नंदा देवी ग्लेशियर ही जो है वो बर्स्ट हुआ था नंदा देवी ग्लेशियर जो है वो बर्स्ट हुआ था बेसिकली नंदा देवी ग्लेशियर जो है दैट वॉज बर्स्ट ठीक है ओके इन फेब्रवरी और राइट क्वेश्चन नंबर सेवन से इज डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये Uh, कौन अपॉइंट करता है ठीक है जी तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कौन अपॉइंट करता है गवर्नर अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ ऑफ अ स्टेट ठीक है इनफैक्ट जो अपॉइंटमेंट है पोस्टिंग है प्रमोशन है डिस्ट्रिक्ट जज की ठीक है वो कौन बनाएगा गवर्नर बनाएगा ठीक है इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट ओके और राइट कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट से इज बींग सोवियन स्टेट इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरन टेरिटरी और सीसीड अ part of its territory in favor of foreign state is this uh, statement correct or not theek hai ऑप्शन uh, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते हैं द टर्म सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय फोर्टी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ओके इन द बेरीबेरी यूनियन केस ऑफ 1960 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें से बताना हमने कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो
अगर टर्म सेक्युलर इंटीग्रिटी की बात करें तो बिल्कुल जी जो टर्म सेक्युलर और इंटीग्रिटी है और इनफैक्ट एक और टर्म थी सोशलिस्ट ठीक है ये प्रियम्बल में एड हुई थी बाय फोर्टी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन ये बिल्कुल करेक्ट है ठीक है देखिए जो बेरोबेरी यूनियन केस है ना नाइनटीन का उसमें ये नहीं कहा गया था कि जो प्रियम्बल है ये इंटेग्रल पार्ट है तो थर्ड इज इनकरेक्ट ठीक है देखिए जो बेरोबेरी केस है ना वो उसने कहा था इन फैक्ट कि प्रियम्बल जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैरूबरी केस ने क्या कहा था जो 1960 में क्या आया था इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो बैरूबरी के बाद जो है बैरूबरी केस के बाद आया केशव नंदा भारती केस बहुत ही पॉपुलर केस है केशव नंदा भारती केस 1973 में इसने इस केस ने यह कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है इसने नगेट किया जो केशव नंदा भारती केस था उसने बैरूबरी यूनियन केस को नगेट किया उसने कहा इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद एक थर्ड केस आया दिट इज एल ये प्रियम्बल अगर आप अच्छे से डीपली पढ़ रहे हैं तो ये तीनों केसेस आपने पढ़े ही होंगे तो एल केस आया उसके बाद जो थर्ड केस है ठीक है नाइनटीन में आया था एल केस एल केस ये कहता है कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है 1995 केस जो है प्रियम्बल ये एल वो कहता है कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये तीन केसेस आप प्रियम्बल के कंसर्न में याद रखिएगा ठीक है ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस बिकम्स ऑप्शन नंबर सी ओनली वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है द लॉ स्पेसिफाइज दैट विद इन सिक्स मंथ ऑफ बींग नॉमिनेटेड टू द हाउस दे कैन दे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एम एल ए ठीक है जी चूज टू ज्वाइन अ पोलिटिकल पार्टी आफ्टर विच ज्वाइनिंग एनी पार्टी विल लीड टू डिस क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन फॉर डिफेक्शन द चेंजिंग ऑफ पार्टी और ज्वाइनिंग एन अदर डज नॉट हैव टू बी फॉर्मल एक्ट बट कैन ऑल्सो भी इंटरप्रेटेड थ्रू एम पीज एक्शन ऑन केस बाई केस बेसिस ठीक है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की सही है देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि जो एम पी है या कोई एम एल ए है वो कोई भी अपनी ही मन मर्जी से जाके पॉलिटिकल पार्टी चेंज ना कर पाए ठीक है काफी पॉलिटिकल टर्मोइल रहा ये जो देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये नाइनटीन एटी फाइव में आया था कांग्रेस की पार्टी ने किया था उस टाइम पर क्या हो रहा था कांग्रेस पार्टी में कि ना कोई भी मतलब उठ के पॉलिटिशियन जो है कभी भी अपनी ही मन मर्जी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फटाफट ज्वाइन कर लेता है इनफैक्ट आज की डेट में भी होता है आज की डेट में इसको इनफॉर्मल वर्ड हॉर्स ट्रेडिंग का नाम भी दिया जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कहीं किसी भी पार्टी को जाके कभी भी ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं उन्होंने जब जीत लिया सपोज किसी इंडिपेंडेंट लीडर ने जीत लिया तो उनको किसी अच्छी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा सा फेवर देकर यू नो अच्छा ऑफर देकर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया राइट तो ये सारी जो है एंटी डिफेक्शन लॉज में आते हैं ओके okay, तो इसको इसको थोड़ा सा नलीफाई करने इसको थोड़ा सा रोकने के लिए कि पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो अपनी मन मर्जी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ना कर लें पॉलिटिकल पार्टी को बिट्रे करके अपनी वाली को छोड़ के तो इसके लिए आया एंटी डिफेक्शन लॉ 1995 में आया था एक नया स्केड्यूल जो है वो एड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विच इज दी टेंथ शेड्यूल वॉज एडेड ठीक है बाई फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट ओके तो जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है ये लॉ जो है ये स्पेसिफाई करता है सर्कमस्टांसिस की जिसपे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो ए, मतलब एम पीज हैं या कोई भी एम एल ए है वो अपनी ही मर्जी से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना कर ले ओके जी तो देखिए अब पहला जो है वो ये कहता है कि जब आपने सिक्स मंथ्स जो है आप नॉमिनेशन आपने फाइल कर दी उसके छह महीने के अंदर उसके छह महीने के बाद ठीक है विद इन सिक्स मंथ्स और बींग फॉर्म जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चूज अगर कर ले तो वो डिस क्वालिफाई हो जाएंगे ओके द लॉ स्पेसिफाइज दैट विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ बींग नॉमिनेटेड टू द हाउस दे कैन चूज they can choose to join a political party after which joining any party will lead to defection disqualification due to defection theek hai aur dusra jo point hai wo ye kehta hai ki agar aap aapki actions se bhi aap disqualify ho sakte ho zaruri nahi hai ki aap formal hi act karo aap formally hi party chhod ke jao agar aapne koi aapka jo koi action hai aap usse bhi jo hai anti defection law aap ke aap defection ke shikar ho sakte ho dekhi action for example agar kisi party ne whip issue kiya whip ka matlab hota hai agar koi party jo hai वो किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में सभी वोट दे रहे हैं ठीक है तो वो विप इशू होता है यानी सारे पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो उसी के फेवर में वोट देंगे ठीक है तो कोई जो जो लीडर है ठीक है उसने क्या किया वो विप के अगेंस्ट हो गया उसने अगेंस्ट जो है वो वोट कास्ट कर दिया तो वो भी उसका जो है एक्शन हुआ ना अगेंस्ट एक्शन हो गया पार्टी के तो वो भी डिफेक्शन का जो है एक एग्जाम्पल बन गई राइट तो दिस इज दी तो बोथ जो है वन एंड टू आर करेक्ट ठीक है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट ओके सी इज द राइट आंसर और राइट कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन सेज
of its satellite internet connectivity. So SpaceX ने किसके साथ join किया है? Google के साथ. So B is the right answer. ठीक है. देखिए SpaceX जो है, हम सबको पता ही होगा बहुत ही popular personality है. One of the richest man of the world है. Elon Musk. ठीक है जी. तो Elon Musk की ये company है SpaceX. ठीक है. ये CEO है Tesla के भी by the way. ठीक है. Tesla के भी CEO है Elon Musk जो हैं. तो ये SpaceX basically आया है. It's a space exploration technology corporation limited. ये एक American. तो ये जो US based company है. ठीक है. Elon Musk US American है. ठीक है. ये अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है कैलिफोर्निया में इसके जो है हेडक्वार्टर्स हैं 2002 में जो है ये स्पेसएक्स जो है ये बनी थी ठीक है और बेसिकली इसका एम क्या है स्पेसएक्स क्या करती है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑब्वियसली एस डी नेम सजेस्ट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पार्टनरशिप जो है की है टू स्ट्रेंथन सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर हैं ये बेसिकली राइट तो दिस इज द स्पेस एक्स अबाउट इलॉन इलॉन मस्क की है ये स्पेस एक्स गूगल के साथ इसने कोलैबोरेट करा है ठीक है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल ठीक है विच वॉज अ न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन तो मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल जो है दिस इज एसोसिएटेड विद इंडियन आर्मी सो सी इज द राइट आंसर बेसिकली सिस्टम में क्या है ये एक मार्क टू कैटेगरी है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है अंडर डैप 2020 ठीक है ये बेसिकली क्या है ये एक मतलब आप कह सकते हो एक ये कम्युनिकेशन का नेटवर्क है ये एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है जिससे सेटेलाइट के थ्रू ठीक है वायरलेस एक्सेस होगा ओके तो ये जो है दिस इज अ दिस इज बेसिकली अ अ कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स राइट तो दिस इज मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल ठीक है विच इज बीइंग विच इज बीइंग यू कैन से कि एडॉप्टेड बाय इंडियन आर्मी ओके सो सी इज द राइट आंसर ऑल राइट कमिंग अबाउट टू क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द इंडिया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि अगर हम इंडिया के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की बात करें तो उसमें से क्या सही है it has been developed by the Department of Science and Technology, DST, Ministry of Electronics and IT. ये बिल्कुल सही है, ठीक है? It is ranked fifth among top hundred most powerful non-distributed communication computer systems in the world. तो ये जो है, ये incorrect है, ठीक है? ये fifth नहीं है, okay? ये sixty third है, और sixty third है, ठीक है? और five hundred most powerful non-distributed computer systems में से ये जो कंपनी जो countries हैं total 500 countries हैं उसमें से 63rd rank जो है ये हमारी परम सिद्धि super computer का है okay so the correct answer for this is option number A only ठीक है A one only okay तो A जो है वो सही है कि ये DST ने जो है ये बनाया है super computer परम सिद्धि okay alright coming up on to question number thirteen question number thirteen says a grasshopper eats grass, a rabbit eats grasshopper, and a fox eats rabbit. ठीक है तो ये पूरी food chain एक बन गई. Now the position of grasshopper in the given food chain is off. ठीक है तो ये जो grasshopper जो है इसकी position क्या है इस particular food chain में? ठीक है तो क्या है clearly जो है इसकी क्या the option B is correct. He this grasshopper is a primary consumer. Okay जी ये है grass ऊपर एक primary consumer है. Primary consumer वो होता है जो feed करता है directly. ठीक है it feeds directly on all or part of living plant. ठीक है जी जो living plant पे directly जो है feed करता है. Okay तो जो plants हैं वो क्या होते हैं वो primary producers होते हैं मैं पता है. Secondary consumers कौन से होते हैं और वाच secondary consumers ठीक है R1 ये जो secondary consumers हैं ये कौन हैं होते हैं? Secondary consumers are one which feed only on the plant eating animals. ठीक है जी और जो tertiary consumers हैं वो कौन होते हैं? Tertiary को हम higher level consumers भी कहते हैं, ठीक है? Which feed only on the animal eating plants. ठीक है तो it becomes a complete food chain. Okay तो ये आपने याद रखना है. Okay coming up on to question number fourteen. Which of the following statements are correct about Himalayan dry temperate forests? Himalayan dry temperate forests के बारे में कौन सी statement जो है वो correct है? Precipitation is below 100 cm and is mostly in the form of snow. बिल्कुल सही है, ठीक है? Precipitation जो है 100 cm से भी कम होती है. In fact, precipitation जो है वो snow की form में होती है. Obviously मैं पता है. Conifer forests with xerophytic shrubs यहाँ पे होते हैं, ये भी होते हैं, ठीक है? हमें conifer forests जो है वो Himalayan dry temperate forests में मिलेंगे, ठीक है जी? तो ये जो हैं दोनों सही हैं. तो both one and two, यानी C is the correct answer for question number 14. Okay? Coming up on to question number 15. Which among the following 
प्ले रोल इन ग्लोबल वार्मिंग ठीक है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले रोल इन ग्लोबल वार्मिंग इज इट वाटर वेपर लॉफिंग गैस कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है इसमें से करेक्ट आंसर तो देखिए वाटर वेपर भी जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करते हैं लॉफिंग गैस भी करती है कार्बन मोनोक्साइड तो है ही है कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल है ठीक है तो ये सारे ही हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स बी B is the correct answer. वन टू थ्री फोर ओके तो देखिए जो लॉफिंग गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड इसको हम कहते हैं लॉफिंग गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है ओके तो कार्बन मोनोक्साइड जो है ये भी है हाँ ये थोड़ी वीक ग्रीन हाउस गैस जरूर है लेकिन ये इनडायरेक्टली जो है ग्लोबल वार्मिंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है ओके तो दिस वे यू नीड टू रिमेम्बर ओके जो और जो कार्बन मोनोक्साइड है ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनाने में भी काफी कॉन्ट्रीब्यूट करती है राइट तो ये सारे ही जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए इफ uh, मतलब ये सारे ही जो है ग्लोबल वार्मिंग को काज करते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर बिकम्स बी ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर कैटेगराइज एज स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ठीक है जी इनमें से स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है कौन सा है देखिए क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है ना पी जो होते हैं ना ओके वन सेकेंड वी हैव पी ठीक है पी एस यूज जो है ये या तो स्ट्रैटेजिक होंगे या तो नॉन स्ट्रैटेजिक होंगे ठीक है या तो स्ट्रैटेजिक होंगे तो नॉन स्ट्रैटेजिक होंगे अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन पी एस यूज में स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी है मतलब स्ट्रैटेजिक वो होंगी जिनको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने के लिए नहीं सोचेगी ठीक है इनको प्राइवेटाइज गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी अपने पास ही रखेगी ठीक है तो स्ट्रैटेजिक में कौन से आते हैं स्ट्रैटेजिक में आर्म्स एंड एम्यूशन तो बिल्कुल ही आएंगे देखिए डिफेंस से रिलेटेड है तो ये तो आएगा ही स्ट्रैटेजिक है ये गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी एटॉमिक एनर्जी को भी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी रेलवे और ट्रांसपोर्ट को भी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी इनफैक्ट पर्टिकुलरली रेलवे को मैंने आपको ये मतलब आ, हमने शायद इकोनॉमिक्स में कहीं मैंने आपको बताया था कि जैसे मोनोपली की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी तो इंडियन रेलवे जो है जैसे इंडियन रेलवे की अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो मोनोपली जो है वो इंडियन रेलवे में है ठीक है तो ये जो बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जैसे आर्म्स एंड एम्यूशन एटॉमिक एनर्जी है ठीक है खैर वो तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात होगी तो मार्केट uh, स्ट्रक्चर की बात होगी तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो कौन कौन सी हैं वी हैव आर्म्स एंड एम्यूशन वी हैव एटॉमिक एनर्जी एंड वी हैव रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये नॉन स्ट्रैटेजिक में आती है ठीक है जी ये नॉन स्ट्रैटेजिक में आती है तो ये तीनों जो हैं ये जो हैं स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं ओके सो द करेक्ट आंसर बिकम्स बी वन टू एंड थ्री ओके All right. Coming up on to next question, question number seventeen. Question number seventeen says, which of the following organization has released the World Investment Report 2020? In me se kono si organization jo hai, usne release ki hai World Investment Report 2020. Okay, so the correct answer is A. ओके यूनाइटेड नेशंस ये नेशंस के आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यू एन सी टी ए डी यू एन सी टी ए डी इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यू एन जनरल असेंबली इट वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी फोर ओके एंड इट फोकस ऑन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है ये ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एफ डी आईज पे फोकस करती है कितनी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है किस कंट्री में ओके okay? तो जो देखिए मैक्सिमम एफ डी इन्फ्लो जो है वो कौन सी कंट्री में है यूएसए में है ठीक है सबसे ज्यादा यूएसए में इन्फ्लो है सेकंड नंबर पे चाइना है थर्ड नंबर पे सिंगापुर है ठीक है तो ये ऐसा है ओके uh, okay? तो जो इंडिया है उसने जम्प किया है फ्रॉम ट्वेल्थ पोजिशन इन टू थाउजेंड देखिए ये मैं टू थाउजेंड का डाटा बता रही हूँ लेटेस्ट जो इंडिया जो है ये टू से अब टू में नाइन्थ पोजिशन पे आ गया है तो एफ के इन्फ्लो में पूरे वर्ल्ड में ठीक है तो टॉप टेन में आ चुका है इंडिया एफ डी आई इनफ्लो में तो नाइन्थ पोजिशन पे जो है इंडिया है एज पर टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है जी ओके सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इथ इथलाइन ग्लाइकॉल ओके एंड इथलाइन ग्लाइकॉल के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं इट इज अ सिंथेटिक लिक्विड विच इज ऑर्डरलेस एंड इज यूज टू मेक एंटी फ्रीज एंड डी आइसिंग सोल्यूशन फॉर कार्स एयरप्लेन एंड बोट्स इट हैज अ स्वीट टेस्ट एंड इज ऑफन एक्सीडेंटली इंजेस्टेड ठीक है जी ओके एक्सीडेंटली इंजेस्ट करी जाती है और डेलीबरेटली भी इंजेस्ट करी जाती है कई बार ठीक है इट कैन बी डिसमिनेटेड थ्रू इंडोर एयर वाटर फूड आउटडोर एयर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ओके तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये इथलाइन ग्लाइकॉल की बिल्कुल सही हैं ठीक है सो द करेक्ट आंसर बिकम्स डी वन टू एंड थ्री ऑल दी दीज आर करेक्ट ठीक है इथलाइन ग्लाइकॉल बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड है ठीक है इंडस्ट्रियल कंपाउंड है जो काफी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज हो
ठीक है तो बड़ी सारी जगहों पे जो है ये इथलाइन ग्लाइकॉल जो है यूज होता है बट इसकी एक्चुअली uh, इसकी जो इनटेक है uh, वो थोड़ी हार्मफुल भी है ठीक है दैट इज हार्मफुल ऑल्सो इथलाइन ग्लाइकॉल बट इट इज यूज बट देन अगेन इट इज यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ठीक है इंडस्ट्रियल कंपाउंड है ये ओके तो दिस इज अबाउट इथलाइन ग्लाइकॉल सो डी इज द करेक्ट आंसर वन टू एंड थ्री कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इंडिया हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट और यूटी ओके इंडिया का जो हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो कहाँ बन रहा है कहाँ बनेगा किस स्टेट में या यूटी में बनेगा ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लद्दाख ए इज द करेक्ट आंसर ओके लद्दाख में बनेगा यूनियन मिनिस्टर जो है अर्थ साइंसेस के डॉक्टर हर्षदेव वर्धन ठीक है उन्होंने क्या किया अभी रिसेंटली जो है ओपन किया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन ले लद्दाख एट द हाइट ऑफ 3500 मीटर्स ठीक है किस इसके अप्रोक्सीमेट uh, हाइट कितनी है 3500 मीटर्स है ठीक है एंड दिस सेंटर विल बी इन्वॉल्व इन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डाटा ऑफ लद्दाख ऑब्वियसली ठीक है ओके लद्दाख के जो वेदर और क्लाइमेट है वो कलेक्ट करेगा ये जो डाटा है इंडिया हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है लद्दाख में ओके okay? ये आप याद रखेगा और राइट कमिंग अप ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समर ओलंपिक्स ठीक है अभी जो समर ओलंपिक्स रहा उसके बारे में हमें ये स्टेटमेंट जो है ये पढ़नी है विच इज मणिपुर बॉक्सर एम सी मेरी कॉम एंड ब्रॉन्स मेडलिस्ट हरियाणा बजरंग पुनिया व द फ्लैग बेरर्स फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी टू सेज ठीक है मिराई तोवा ये बेसिकली मिराई तोवा है आई बीच में इंट्रोड्यूस कर लीजिए मिराई तोवा वॉज द ऑफिशियल मैस्कट फॉर समर ओलंपिक्स 2020 रवि दहिया मेंस फ्री स्टाइल रेसलर वॉन ब्रोन्स इन 57 केजी कैटेगरी ओके तो इसमें से कौन से जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ओके देखिए अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वन की तो मणिपुर बॉक्सर एम सी मैरी कॉम मतलब मैरी कॉम जो है ये ये थी फ्लैग बेरर ठीक है ओपनिंग सेरेमनी की फ्लैग बेरर थी सर्मो ओलंपिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टोक्यो में जो हुए अभी जापान में ठीक है शी वाज द फ्लैग बेरर ओके ब्रॉन्स मेडलिस्ट जो हरियाणा बजरंग पुनिया जो है ब्रॉन्स मेडलिस्ट तो हैं ये लेकिन ये फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी में नहीं थे ठीक है इनफैक्ट ही वॉज द फ्लैग बेरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ठीक है क्लोजिंग सेरेमनी जो में बजरंग पुनिया जी ने इन्होंने जो है फ्लैग बेरर जो ये फ्लैग बेरर थे एट द क्लोजिंग सेरेमनी ठीक है ओपनिंग सेरेमनी में एक तो मैरी कॉम थी और हॉकी स्किपर जो मेंस टीम के जो मेंस हॉकी टीम के जो स्किपर हैं मनप्रीत सिंह बहुत पॉपुलर हुए ठीक है काफी देर के बाद जो है आफ्टर नियरली फोर डेकेड्स इंडियन हॉकी टीम जो है वो जीती है ओलंपिक्स ठीक है तो मनप्रीत सिंह जो है पंजाब के ठीक है ये थे साथ में ठीक है तो मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह जो है ये फ्लैग बेरर थे ओके तो ये आपने याद रखना है ओके okay. और ये जो बंजरंग पुनिया है ये क्लोजिंग सेरेमनी में ये फ्लैग बेरर थे इंडियन कॉन्टिजेंट के ओके okay. मराई तोवा जो है ये ऑफिशियल मैस्कट था समर ओलंपिक्स 2020 का ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ओके okay. और जो रवि दहिया जो है मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग के इन्होंने ब्रोन्स नहीं जीता है इन्होंने सिल्वर जीता है ठीक है दो सिल्वर मिले हैं इंडिया को तो टोटल इंडिया की जो टैली है वो सेवन मेडल्स रही अभी तक की हाइएस्ट टैली ही थी ये इंडिया की ठीक है ओके okay, तो सेवन जो है वो इंडिया के पास मेडल्स हैं ओके वन जो है दैट इज गोल्ड टू सिल्वर है ठीक है और बाकी चार जो है वो ब्रॉन्ज हैं ये आपने याद रखना है ओके okay, तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली टू सी इज द करेक्ट आंसर यानी मराई तोवा जो है वो ऑफिशियल मैस्कट थे सुपर ये समर ओलंपिक्स ट्वेंटी के ठीक है जापान टोक्यो के तो ये आपने ये चीजें याद रखनी है ठीक है देखिए जो समर ओलंपिक्स जो है जो थर्टी एडिशन है वो कहाँ पे होने वाला है वो फ्रांस में होगा पैरिस में ठीक है टू में जो थर्टी एडिशन जो है वो यूएस में होने वाला है 2028 में ठीक है उसके बाद जो 35th एडिशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं आप याद रखेगा ओके तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ दिस जेकेएस ओके जी सो ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय